maandishi ambapo unashiriki pamoja na sisi kwenye hiyo mada kwa kuweza kutoa maoni ushauri lakini pia tunaweza kutueleza wewe umeelewa nini juu ya mada hii pale ambapo tunakuwa tumemwalika mgeni kwa ajili ya kuweza kutudadavulia zaidi zaidi lango jina ni mimi yule yule rafiki yako Jack Venant lakini huwa siko peke yangu ninakuwa nina watangazaji wenzangu ambao naamini kwamba unawafahamu lakini napenda kila siku uendelee kuwafahamu zaidi na zaidi basi niwakaribishe na yeye aweze kujitambulisha karibu asante umependeza namshukuru Mungu sana okay basi karibu uweze kujitambulisha mtazamaji wangu anakusubiri kwa shukrani Mm-hmm. Kwa majina naitwa Jen Julius. Unaweza kaniita MC Jen Wine. Mm-hmm. Karibu sana kwenye kipindi cha Mama 255. Tuwe wote mwanzo paka mwisho kipindi hiki ni kitamu sana. Mm-hmm. Unakosaje madini kutoka kwa kipindi hiki wewe? <laughs> yeah. Na hivyo basi nakukaribisha <laughs> sana. Karibu tuwe pamoja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ameelezea kwamba kipindi ni kitamu yeah, sana, sana. Kipindi sana. ni kitamu sana sana sana. Mm-hmm. Nikizuri unajua kuna na baadhi ya watu wanapenda kusema tunaomba hiki kipindi kiongezewe muda. Kuna wengine wanasema kwamba tunaomba majira ya kipindi hiki yabadilike ili kwamba yule ambaye baba anatoka kazini labda saa tatu saa ngapi aweze kukaa nyumbani na familia yake pale ambapo amechoka anaweza kutulia na kuweza kuendelea kupata madini ya mama 255. Hawa <laughs> wetu wanaangalia marudio ni mm. usiku. Mm-hmm. Saa sita kamili. Ndio. basi kama unakuwa unakosa kipindi hiki muda kama huu, mm. saa sita usiku Ndiyo. ni marudio. Ndio basi usiache. Yaani mm. wewe fika nyumbani mapema saa mbili eh. lala. Ndiyo. Weka alarm saa sita kamili amka. amka. Angalia ni nini kilijili. Eh. <laughs> Kwa kweli usikubali kupitwa na kipindi hiki. Yaani huwa galagaza usikubali kupitwa na kipindi cha mama 255. Maana watu wamejipanga kila siku. Basi uh, katika segment yetu ya kitaa siku ya leo tumekuandalia vitu vizuri sana kama tunavyojua kwamba Bwana kwenye kitaa ni issue zote ambazo zinapatikana katika mitaa yetu. Na katika kitaa leo tuko kwamba mzazi wako akikosea utachukua hatua gani? Yaani kuna ule wakati ambao unafika January ni kwamba hapa kweli mzazi mwenyewe ndo kazingua yeye ndio kakosea hasa wewe utachukua hatua gani kama mtoto wa huyo mzazi utachukua hatua gani lakini yapo maoni ya wadau mbalimbali ambao wao wameweza kutueleza iwapo mzazi wake atakosea yeye atachukua hatua gani twende tukawasikilize afu tukirudi hapa na sisi tutakuwa na yakwetu kusema E, kwa majina naitwa Huseni Ramazani na kama eneo ya Kiseke PPF Mzazi anapokukosea au kukosana na mzazi wako ni tendo ambalo linapaswa kukaa chini na kuzungumza naye vizuri kwa sababu ni mzazi amna namna nyingine tena na mzazi atabaki kama mzazi Aa, kwa majina naitwa Ibrahim David Aswala la kukosana na mzazi ni swala la kawaida ni mambo yanatokea lakini uko sana mzazi sio kwamba sio kwamba umtenge au akutenge kwa sababu pia yeye ni binadamu anakosea kwa hiyo ni swala la, la, la kumumba msamaa inani maisha endelee hata maandiko matakatifu yanakuambia mheshimu baba na mama upate miaka mingi na hii duniani kwa hiyo mzazi tambua na hii binadamu anakosea sio kwamba sio kwamba yeye ni malaika kwa hiyo unapokosana na mzazi hivyo ni vitu vipo kwa hiyo nitakiwa ubadili tu kwa sababu yule ndio mzazi. Hata kama ulikwama mzazi ni mzazi. Anaitwa Meshak, natoka Kiseki. Mimi naona mzazi akinikosea bado niondoke kwa sababu sitobishana naye sana. Kwa sababu ukibishana sana utaonekana wewe ndio mkorofi hata kama amekosea yeye. Kwa sababu watu uondoke. Umwache kwanza labda sira zitapungua, baadaye mtakaa fresh.
Na maana ni baadhi ya maoni ya wadau wetu ambao tumeweza kuzunguza nao ama mama 255 ambao wameweza kupata nafasi ya kuweza kuzunguza nao wao wanachukua hatua gani iwapo wazazi wao watawakwaza ama wazazi wao watawakosea mmoja wapo ameweza kusema kwamba yeye anaamini kwamba hata yeye mzazi pia ni binadamu kama binadamu wengine <laughs> kuona yeye anakosea umeona <laughs> akasema kwamba angekosea yeye kama yeye <laughs> akasema yeye kama yeye mm. atamuomba msamaha atashuka chini yani ingawa mama ndiye amekosea mm. umeona mm. lakini atashuka chini atamuomba msamaha mm. na mwingine akasema kwamba mimi kama mzazi ndo amenikosea mm. nitamwambia ai sema mamangu hapa umekosea yani tutazungumza ile kiurafiki mm. kwa kama akiweza kuniomba msamaha ni sawa asipoweza kuomba ni sawa kwa sababu yule pia ni mzazi wangu umeona Ehe kwa kwa yeye ni wani. Ah. Mhm. Amekukosea mama jeni. <laughs> ah bora mama eh. eh. Mimi akinikosea mama yangu mm. na ananijua kabisa kwamba yeye eh, ananitaga muhindi. Mimi mm. mamangu ananiita muhindi. <laughs> Anasema yule mwenye nywele za kiindi zikisimama. Eh. Ni hatari mimi mamangu akinikosea anamuonyesha kabisa amenikosea. Kabisa yani mama mm. umezingua hapa. Huwa <laughs> namwambia kabisa. Mm. Tena mara nyingi huwa ananikosea. Uh-huh. Mwana anakuja anapenda mimi amekosa yangu mimi na yeye ni kuhama huko kuja kwangu. Eh. Sasa yeye anakuambia kwa kweli mimi eh. siwezi kuja kukaa kwako. Mm-hmm. Kwani mama shida ni nini? Sasa mkisha anza hapo mnakuta tu. Eh. Hivi mama uko nangania uko geita kwa nini? Kwa nini nangania Mwanza? Yaani kwa nini eh. utaki kuja Mwanza tunaanza kukosana hapo? Yaani eh. tukishaanza kukosana na kuwa nimeisha muelewa kwa sababu mm. kwenye hasira zake napata vitu. Mm. Kwa hiyo tunapoanza nikianza tu kumueleza maana simshautii simfokei. Eh. Ndio. Ila namwambia Mama ili kosa lako mm. afya yake ni hii sijapenda mm. iki mm. na umenikosea iki mm. kwa mimi nachukua hatua ya kumwambia mm. mama mimi sijapenda kwa kweli mm. kitendo hiki sijakipenda sasa yeye ananiambia hujapenda wapi kwa hivyo mama akubali mm. moja kwa moja huwa akubali <laughs> kwamba amekosea ni <laughs> kweli na mimi nafahamu mama ya mzazi akosei lakini <laughs> kuna muda anakosea mm. kwa hiyo nikishamueleza Anajifikiria aje kwanza una, tunaachana kwanza yani watu tunaachana mm. kabisa hapo tumeshaambizana yani mm. wewe utakavyoamua ele ele tunamaliza mm. atutukanani atu, 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 mimi naenda chumbani kwangu na naenda chumbani kwake e. akimaliza hapo anachukua simu anaanza kupiga kwa watoto wake wengine e. akimaliza anarudi <laughs> tunaanza kuongea sasa vizuri e. e, unajua si mimi sijakataa ni kweli ila hiyo kosa na nini e. lakini nini tunaongea sasa mm. tunaelewana mm. lakini mzazi mm. akosei okay. ila mm makosa mengine wanakosea. Kwa hiyo tunatakiwa mimi hatua naochukua mm. ni ya kumuelewa mzazi amenikosea. Ndio. Yeah, kuna wazazi wengine wanakosea. Ndugu. Unakuta ni mzazi wako afa ametembea na mume wako. Wale <laughs> wazazi wengine wa Kiswahili. Nakupa sasa kuna wazazi wengine mm. wa Kiswahili. Ndio. Unakuta ni mama lakini anatembea na mkulima. Mm-hmm. Sasa hebu angalie hilo kosa. Mm. Hebu niambie hilo kosa ameshakuwa mke mwenzio. Unafanyaje? Sawa eh? Mm. Umeona eh? Kwa hiyo ni ngumu. Umeelewa? Haya kuna kijana pale nyumbani kuna dada wa kazi. Mm. Dada wa kazi yuko pale nyumbani, baba amemuona, mm. kijana naye alimuona. Dada wa kazi ni msiri. Mm. Katembea na baba, katembea na mtoto. Mm. Sawa? Mm. Siku ya siku inajulikana. Mm. Pale mwenye makosa anaweza akawa ni baba kwa sababu mm. baba ana mke. Mm. Kwa nini akatembee na huyu? Kwa nini akatembee na huyu? Kwa kijana ajaoa, mm. labda ndo angepata nafasi akamuoa yule binti. Mm. Sasa hebu ona lile kosa. Umeona hilo kosa? Naliona. Kubwa kwa kweli ni kubwa. Yaani tusiangalie makosa madogo. Mm. Tuangalie makosa makubwa kama hayo kwa yanagusa moyo. Ndiyo. Kwa kijana labda amepanga kumuoa huyu binti. Mm. Lakini baba kumbe naye anatembea naye. Ni <laughs> binti yao wa kazi. Lakini kijana unajua mdada wa kazi analizo anaweza ana haki ya kuolewa. Kabisa. Hata akiwa nyumbani anafanya kazi. Mm. Sasa yule binti kumbe na yeye mkimya Yeah, katembea na baba yeah. katembea na kijana Naona. kijana huku na huku anafumania ka message ka baba yeah. kwenye simu ya yule binti na yeah. simu kijana kumbe naye alitoa hela ya kununua baba naye kumbe alitoa hela ya kununua Naona sasa <laughs> sasa mwisho wa siku ile kijana anaanza nifanyeje mm. sasa kijana ni busara ni ile busara wanasema mm. yeah. Sasa hapo nataka kuniambia baba na makosa. Eh. Sasa baba hapo lazima umwambie kwamba baba unataka baba hapa unakosea baba hapo umekosea mm. Hasa Una mbele ya nani? Mbele ya mama, mbele ya nani? Maana tayari wazazi wako wote hapo wataungana kukusema we ni mbaya. Hey, baba anaweza hey. kufanya kitu kama hicho. Ndio unamuita sasa mnazungumza. Baba mimi nimeona hiki na hiki. Eh, hey, tunafanya. Kweli? Eh? Eh ndio kweli, ni kweli. Wewe bado hujawe na kusomesha. Baba umekosea mwachana na mimi. Ngiza na wazazi wangu ni wagumu ndio mwingine kukubali kwamba wamekosea. 
ili hali wanakuwa wamekosea. Eh kwa sababu si ni wazazi. Mm -hmm. Mungu wapi? Mm -hmm. Wazazi sasa wanachokifanya, yule yule mm -hmm. baba atakachokifanya. Kisha mm -hmm. mtoto akienda kumfata kwa upole, mm -hmm. baba mimi umekosea. Kwa kweli mimi kwa kweli mimi jeni ni mfanyakazi wetu, lakini mimi jeni nimempenda kumuoa. Mimi sasa hivi niko chuo namalizia. Sasa mm -hmm. mimi nimeona jeni tabia zake ni nzuri tumekaa nayo nyumbani muda mrefu. Sasa mm -hmm. baba kumbe nao natembea naye. Unaona bwana? Mm. Baba sasa hapo uliona, ulinikuta. Mm. Toka hapa anamfukuza labda mm. nyumbani na nini, mm. kuweza kuendelea kutengeneza yale makosa asijulikane nyumbani. Mm. Sasa yule kijana yeye ametumia busara ameongea na mzazi. Mm. Sawa, mm. lakini unakuta makosa yaliyopo ni makosa ya aibu. Mm. Lakini kwa sababu ni baba atabaki kuwa baba mm. na atalindwa na huo baba atalindwa na huo uzazi ni mzazi mm. unanielewa mm. atakosana lakini kesho kutu watarudia mm. kwa hivyo basi mzazi akosei mm. basi sio shida <laughs> ndio mzazi akosei unajua hapo jenuaini <laughs> na mimi nimekumbuka mfano mmoja au namba nimsemi mama jeki naomba utanisa <laughs> <laughs> yani ulivyosema kwamba unamuonyesha mzazi kwamba hapa umekosea eh. mimi nilikuwa sina tabia kumuonyesha mzazi wangu kama amekosea na mimi mara nyingi nimepata muda wa kukaa sana na mama kuliko mm. baba mm. asa unakosea baba muda mwingine mimi nimefanya kosa mm. mama alikuwa ile tabia ya kunilinganisha mm. yani wewe umefanya hivi au muone mtoto wa mama jeni au muone jeni umeona eh yani mm. wewe inabidi uwe kama jeni sio mm. anavyofanya hivi anavyosoma anafanya kazi inabidi uwe kama yeye yani, ya nasema eh nasema okay sawa mm. lakini kikosia tena anani ulingesha labda na mtu mwingine sikio hata ama kwa jeni atena labda kwa Aisha <laughs> na bidii wana sasa kuna siku nikaa nimekasirika kweli umeona eh yani amezungumza kweli akawa amekosea yani akavuka tule tumipaka umeona eh yani aka, kabisa akavuka hata hiyo siku kweli nilishindwa kujizuia <laughs> nikamwambia hata nilikuwa nafua nikaanyuka nikamwambia mama kwa kweli mama unakosea mimi nimwambie eh hey, unasema hey. umueleze nikamwambia mama kwa nini sasa umekuta juu eh hey, nikamwambia mama mimi sasa mimi ndo nimekosea dili na mimi yani hey, eh hey, niambie na nani nifundishe umekosea inabidi ufanye hivi ufanye hivi lakini mama kila siku nikikosea mm. unaniambia kwa nini usifanana flani sasa mama mimi na mimi na flani ni tofauti umeona yule kazaliwa tali yake na mimi na tali yake mm. mama umenizaa wewe yule kazaliwa mm. na mtu mwingine unataka nifanane kama yule nifundishe ni train umeona kwa kweli nikaa nimeshikwa sasa nimeingia ndani Mifika jioni mama kaja kunipoza poza mwanangu alishagundua kosa unajua hey, wazazi watagundua ah, ndio <laughs> ni kweli na kweli yani kuna hiyo tabia kabisa kutulinganisha kweli nimekosea mwanangu mm. na ni tunaona hiyo ni makosa madogo madogo lakini makubwa wazazi wachache sana mm -hmm. mm. lakini makosa makubwa kama hayo ya mtu mzazi anatembea na mkulima wake na vitu gani na vitu gani ah yani kuna Kwa makosa sababu si tena hiyo makosa sio kuchukua mboga mm. si mama na nini tuongelee makosa makubwa kuna makosa makubwa mimi wanaongelea makosa makubwa unajua kuna hiyo makosa madogo madogo sio baba nimechukua nini sio nini yani tunaongelea makosa kosa yanayogusa kabisa sababu hey. unakuta baba na mama mm. wako pale lakini unakuta kijana na baba wanachangia na wamepata hey. wote maradhi wameugua mm. kijana anakosa kwa sababu yeye si nini baba anakosa au unakuta ni mama naye yuko mm. pale Ndiye. kuna binti pale wa kazi mm. yani mambo ni mengi kwa hivyo mimi najaribu tu kusema wazazi mm. hawakosei lakini Ndiye. Kwa sasa hivi pia wazazi wa leo ni mm. tu kweli na mm. watoto wenu tunavyo mnavowalea na tunavyowalea mm. mimi mm. mtoto wangu mimi ni mzazi okay. nina mtoto mkubwa yuko form 3 mm. siku moja bwana nikawa namwambia makosa yake nimemwambia makosa yake baada ya kumaliza kumwambia makosa yake mm. yani anaona kama yeye ndo ana haki sasa mm -hmm. mimi sina haki umenielewa yani mimi sina haki kwa sababu gani sisi mm. tunakuwa tunafundishwa mm sawa na Ndiyo. wazazi wetu mm -hmm. enzi zile sasa Ndiyo. lakini temu hii mm. mtoto akishafikia umri fulani ambao uko unamuelekeza kitu kizuri anaona kama vile yani huyu ni mshamba haelewi na nini kwa hivyo kukaa kuna ile nitumie busara gani ya kuweza kumuelekeza huyu mtoto mm. ili aweze kunielewa kwa hivyo labda hii niwaambie wazazi tunapokuwa tunawakosea watoto wetu tutumie pia busara ya kuweza kuomba hata misamaha kwa sababu kweli sasa hivi unajua tunakoelekea yeah. unakuta genuine mm. Mimi hapa kuna mavazi yangu navaa. Ehe. Sasa leo yule besa amekuwa mkubwa. Ehe. Sivai suluali. Ehe. Wakati alikuwa anategemea nini? Anategemea nini? Umeelewa? Ehe. Mwana wangu sivai suluali mm. mfano. Ndiyo. Atanijibuje? Mama picha zako za ujanani wewe ulikuwa unavaa suruali. E, e, Sasa hapo e, nitaanzaje? Wewe ulikuwa jumbe inakuwa unavaishwa na nani? Unaona? Ugomvi utaanza. Mm -hmm. Kwa hivyo kuna maisha fulani ambayo tumekuwa nayo sasa hivi hata kama tunawakanya watoto wetu mm. au tunawaambia. Mm. Watoto wetu sisi wenyewe tunawakosea. E, unaona? Kama <laughs> sisi tulianza e. mwanzo kukusea. Mm. Mm. Kitendo cha mimi hata mimi shai nitokea, ni shai mwambie mtoto wangu, wewe mbona unakuwa unafeli? Mbona <laughs> hapa sasa hii umefeli? Mbona mwenzako mm. 
ndio ambaye pia ni mdogo wake ndio kwa sasa naye pia alijisikia vibaya kwa tunapokuwa tunatoa hata mifano mm. tusiwe tunawatolea mifano za kuumiza ehe kwa ni fulani kwa hiyo yani wewe mzazi akosei mm. lakini wazazi mm. pia kuna sehemu wao na na wao ni binadamu lakini pia. binadamu mm. lakini nikumwambia tu mama bana hapa mimi sijakupenda mm. ndio hata kama sawa mzazi hautoomba msamaha moja kwa moja mm. uonekane kama vile sasa nini unajua kwa wazazi wengine bwana mm. lakini at least ionyeshe ile kwamba ya mimi ni binadamu pia mm. mwanangu nimekukosea au nyamaza nenda yake ukiafikiria mm. basi sababu tumekaa huko umekuta mzazi labda kwa mfano baba aliondoka kabisa huko mm. amewaacha aliwatelekeza hata shule ya kuwafa elimu <laughs> wala nini ndio alafu mzazi akosei anakuja huyo nyumbani mm. pale hmm. si ndio eh <laughs> Sawa. <laughs> Basi mtazamaji kuna wadau wa hapa wa kipindi hiki wameweza kutumia baadhi ya jumbe wao wana maoni gani juu ya kitaa hiki kwamba je mzazi wako akikosea utachukua hatua gani? Huyu anasema nisome kama semeni mbuba anasema eh yeye ni kulia tu baada ya hapo <laughs> life itaenda kama kawaida. Yaani mzazi amemkosea atalia. Lakini maisha pia mengine yataendelea. Huyo <laughs> anasema ni msome kama falihia. Kamweteni. <laughs> falihia kamweteni anasema yeye uh, unamsamee tu alafu unajitahidi kukaa mbali kidogo ili uh, isije tena ikajerudia. Asante sana. Huyo anasema ni mpate kama Moses Ochora. Moses Ochora yana kwa kweli. Mm, hapa kazi tu. Yaani ni maendeleo hivyo hivyo. Huyo anasema kwa kweli yeye atamsamee kwa sababu amzazi huwa akosei wala waga anyoshewi kidole mzazi akosei na wala hanyoshwe kidole amekosea yeye atapita tu hivi atamwacha atamsamee hayo ni maoni yake huyo huyo anasema ni mpate kama puli budala anasema kwa kweli yeye kikubwa hata mwambia kwamba amemkosea ila atamuita na kumwambia mzazi kuna jambo halijanipendeza Mwana? Mm. Amwambie mama hapa umenikosea. Eh hapa kwa kweli sijapenda. Eh ila ni mama. Huyu mgeni uliyemleta leo hapa nyumbani kwa kweli sio mgeni mzuri. <laughs> Unaona ehe. <laughs> Mimi nasema ni msome kama Hagai, anasema yeye kwa kweli akikumbuka alivyokosea na kuwasumbua za wana alipokuwa mdogo, mm. kwa kweli yeye atawasamee tu. Na wana makosa. Na wana makosa. <laughs> kwa kweli. Kwa anajijua kama alikuwa mkorofu. Alikuwa mkorofu. Ehe. Huyu anasema ni mpate kama Amosi wa Mbahu, anasema yeye hakuna jinsi atamsamee tu. Huyo anasema mzazi yakosei by Gilbert Peter. Huyo anasema kwa kweli mimi nitakaa tu mbali naye. Na huyu pia kamalizeka kusema kwamba mzazi akosei. Sasa huyu akukaa mbali naye. Mm. <laughs> Atakaa mbali naye hapa kwa muda huu ambao wamekosiana. Sasa kuna ile kuzila wanaita kuzila. Ah, tazila. Na nani amezila tunakaa mbali naondoka. <laughs> naenda huko siku mtanikumbuka mtanipigia mtanipigia tu simu kwa sababu na mzazi tena mkumbuka mtoto wake ya kwa kweli ni uzuni huyu anasema ni mpate kama Gulaini Guy Lyman anasema kwa kweli yeye kwa miaka ya nyuma mpaka ya tisini amelelewa na ile kauli ya mzazi akosei anasema labda watoto wa mbili na kuendelea Asante sana. Huyu anasema ni watoto wa sasa nataka usawa. Kwa hiyo ukikosea wanakupa. Mhm. Mama hapo umezingua. Hapo umezingua. Yaani hapo mimi. Lakini kuna makosa mengine kama unayaona kabisa. Mhm. Mama zetu sasa hivi hao wengine hata hawajalelewa vyema misingi ilikuwa mibovu. Ni uzuni kwa kweli. Huyu anasema kwa kweli yeye mzazi anakosea toka lini jamani? Kweti mimi mzazi akosei. Huyu anasema kweli mzazi hakosei hata siku moja. Huyu anasema kutoka tuliana Morogoro anasema yeye atamsa tu mzazi wake kwa maana yeye amemsamee vingapi mpaka umri huu alionao by Stanley Laban. Huyu anasema ni mpate kama ngalamala maluta wa hapa Tanzania mwangu mwanza. Anasema yeye mzazi akimkosea atamsamee tu. Huyu anasema wazazi hawakosei hila huwa wanatu wanatutelekeza tu. I mean wanateleza. Wanateleza, msori. <laughs> okay, huyu anasema wanateleza. Ni, mm-hmm, wanateleza tu kidogo lakini hawakosei moja kwa moja. Huyu anasema ni mpate kama David Nganyilo. Anasema kwa kweli yeye uh, kimsingi atamfikishia uh, taarifa hizo kwamba ese uh, umekosea lakini pia atatoka tena tena kwa upande wa pili kwa wazee wenzake atawaambia kwamba jamani mimi mzazi wangu amefanya hiki na hiki na ikiwezekana nitaenda mbali zaidi aende kwa uongozi wa serikali za mitaa. Tunyamaze tu hapo. Kwa sababu sasa unapokuwa unaenda kwenye serikali za misao, za mitaa au kwenda kuwamwombea mtu e. unamvua mama wako unaona unamvua nguo yani kwa sababu mtu baba amefanya kitu kibaya kikubwa e. sana hata kwenda kumsema kwenye serikali za mitaa unapoenda kumwambia jirani mm. unakuwa unamvua mama wako hawezi kubadilika yani unaona. ni mama yako ndo aliingia labor au ni baba yako ndo aliamua kukuzaa 
hasa usiende kumwaibisha hivyo. Mhm. Mm mm. Kwa kweli angalau watu wamemwambia. Mm. Wewe unasema mimi nitamsamee bure. Wewe unasema mzazi akosei. Hata akikosea unashumu wewe ndio umekosea alafu mambo yanaendelea. Anasema kama kosa halina jinsi wala kinyume wala halina maadili yoyote unamuacha tu mzazi. Wewe unasema nimpate kama masanja deus. Anasema yeye atamwambia hivi uh, mzazi umezingua umesema wa miaka 2000 eh eti wa miaka 2000 kuja huko ehe anaweza hata kumpiga kabisa yani unampiga mzazi watoto wengine wanafanya hivyo eh eh kwa kweli hamna mzazi akosei kuta mtoto na mama yake wanaishi nyumba moja lakini mtafikiri yani ni wake wenzi ehe namalizia hapa huyu anasema kwa kweli Uh, wazazi wengine kwa kweli waga wanakera kwa kweli. Huyu kasema hivyo. Wazazi wengine. Eh, wazazi wengine waga wanakera. Sio wa kwake lakini. Mhm. Mm Sasa sijui hapa anasema wazazi wake na nani? Huyu anasema kwa kweli yeye atamsamee bure from Isaya. I mean ya yeah, from Isaya amesema. Huyu anasema mm -hmm. kwa kweli uh, mzazi akikosea yeye atamsamee kwa sababu na yeye amemsamee mara sana alipokuwa mtoto. Asante sana. Wewe unasema niambate kama suzi kutoka bunda. Anasema mzazi akosei jamani. Wewe unasema wazazi wengine waga wanakosea makusudi ili wakuone wewe mtoto utafanyaje. Lakini hawajui kwamba na wewe mtoto pia una hasira. Mhm. Amemaliza kwa kusema hivyo. Jamani hicho ndio kwa sasa. Umeona? Wewe wa mwisho amemaliza kwa kusema kwamba wazazi wengine wanakosea wanafanya masudi. Lakini hawajui kwamba hata na wewe mtoto pia na wewe ni binadamu na wewe pia una hasira umeona kwa na wazazi hapo turekebike labda katika labda kuwakosea watu wetu labda ni kwa makusudi atusiwakosee na wenyewe wana hasira na wenyewe pia wanajisikia vibaya lakini pia mzazi akosei mzazi amekosea nikaushie tu nyamaza pita hivi kama ni swala la kuzungumzika kama alivyosema genuine muite mzungumze mwambie kama hapa umekosea hiki akijanipendeza deni maisha mengine yataendelea. Basi mtazamaji huko ndo tulikuwa kwenye kitaa na naamini kwamba umeweza kupata mambo mengi. Na sasa hivi tunapokuja kwenda mapumziko tunakwenda kuizungumzia mada yetu ambayo sisi tumekuandalia hapa kwenye jumba hili la Mama 255 na naamini kwamba umejipanga vyema kabisa na vilivyo kwa ajili ya kwenda kuijua ni mada gani ambayo siku ya leo tumekuandalia. Maana sisi huwa hatukosei na wala hatupoi. <laughs> kwa hiyo wazazi. <laughs> Tumekuwa wazazi. Ya yeah, tukosei Mama 255. Kwa hiyo stoke kando ya television yako lakini pia kuna nambari ya simu ambayo yuko inapita hapo chini ya runinga yako unaweza ukaiandika ukatutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi na sisi bila hiana tutaudurusu ujumbe wako ili kuweza kujua wewe una maoni gani una mchango gani lakini pia una ushauri gani juu ya mada hii ambayo tutakuwa nayo twende mapumziko alafu tena tutarejea Chako ni kikubwa na wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ni ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyo vikuu na vyo vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa let's go wale wakali wa dribbling, counter attack, kamba kamba tena. Ni vio 16, vio vitamenyana dimbani. Kama unakiaminia chuo chako, wasiliana nasi kwa namba 0658 5698737 na 0752 2979 ili uweze kupata fomu ya kushiriki. Tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa na matukio yote ya chuo Challenge Cup italushwa na Radio Free Africa na Star TV Chuo Challenge Cup 2024 kikubwa zaidi Kiwe aba isi Kuchale 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 sokeje so, kono pame wiva pame wiva pame wiva kumekucha Iwalala ya wakawona tunadumbu Eh 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 
nane Sa tatu na sosiku Na marudio Ni jumapiri sa saba na nusu mchana Wacha Atiki Mazima Fujuri Nikuo Kwa kweli Tunapita angani Nchi kavu Majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote Huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi dunia inapiga hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri ujenzi wa miundombinu kilimo uchumi na biashara uvuvi ufugaji na madini na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili haya yote utayapata katika kipindi cha mazingira itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi huku tukiwa katika mazingira sahihi Tanzania kesho Chuo chako ni kikubwa kina wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyo vikuu na vyo vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa let's go wale wakali wa dribbling, counter attack, kamba kamba tena. Ni vio 16, vio vitamenyana dimbani. Kama unakiaminia chuo chako, wasiliana nasi kwa namba 0658569737 na 0752279958. Ili uweze kupata fomu ya kushiriki, tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa na matukio yote ya Chuo Challenge Cup italushwa na Radio Free Africa na Star TV. Chuo Challenge Cup 2024 kikubwa zaidi. Mtazamaji tumerejea tena kwenye kipindi chako kizuri cha Mama 255 na sasa hivi tunaelekea kwenye kile kipengele cha mada kuu ambapo unakwenda kuijua ni mada ipi ambayo sisi hapa ndani tumeweza kukuandalia lakini pia ndio ule wakati mzuri hata wewe kuweza kuandaa simu yako kuandika na mbali ya simu ambayo inapita hapo chini ya loninga yako na kuweza kushiriki kwenye kipindi hiki na kwenye mada hii ambayo nitakwenda kukutajia hapa hivi soon soon kwa hiyo shika simu yako andika na mbali ya simu inayopita hapo ina wewe kuweza kutotumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kusiana na mada yetu ambayo tumekuandalia huku mimi wetu akiwa iko anajiandaa maana tayari amekwisha kufika na sisi tunamsubiri kwa hamu na mada yetu leo inasema kwamba tatizo la afya ya akili kwa watoto tunasikia kila siku afya ya akili huyu hapo ana shida ya afya ya akili sasa leo tunakwenda kuifahamu tatizo la afya ya akili kwa watoto na sio kwa watu wazima wala wazee wala vijana leo ni tunadili na watoto kwa hiyo haujachelewa kaa karibu na televisheni yako ili uweze kupata madini mengi mhm tuanzie kwako kwanza jeni wae kamba huyu hapo ana eh, ana afya ya akili wewe si mwanetu tunamjua <laughs> <laughs> unajua nani mm. 
Ah Jackie, mm. kuna hii hata hii mara tumeweza kuongea size. Mm. Unajua kuna mtoto mwingine unaweza kumuona ni mkorofi, mm. anapigana sana, mm. afanye vizuri shuleni. Ndiyo. Anagombana, yani ukimweleza aje changamani na watoto wengine. Yeye ni muoga tu kila kitu mm. anaogopa. anaogopa. Hawezi kufanya vitu, yani mwenye. Mm. Hiyo uh, inakuwa ni hii afya ya akili. Maana akili, akili yake ina uoga wa kufanya kitu mm. au akili yake yeye inamtuma tu kufanya vitu fulani fulani ndio umeelewa yani akili haijawa haiko sawa sasa kwa mtu mwingine unaweza ukamkuta mtoto labda kama huyo amechelewa kutambaa mm. atembei vizuri au kuongea ana nini yani ni mtoto ambaye ni wa mwisho anakuwa wa mwisho ana, mwisho yani kila kitu yeye ni wa mwisho ni mpole aga mm. ni mtoto tu mpole ah, ni mtoto yeye aongeagi yani mtoto aga ni mpole sio mm. mpole mm. kuna vitu fulani ambavyo vinakuwa vinapungua okay. lakini kuna watoto wengine na tutakuja hapa tuna mtaalamu sio tukasi tunaongea tu mengine tukajifanya kama tunajua sana ndio kwa daktari tu daktari bingwa hapa na ukae tayari kumsikia. Iko hivi mimi ninavyojua kwa mimi kimtaa mm. hivi unakuta saa nyingine jaki mm. mtoto hata we mwenyewe unamfanya awe na hiyo shida. Mm, kwa sababu yani mtoto unamchanganya vitu vimekuwa oh. vingi paka amepata na hiyo tatizo mm. hata ya hiyo afya yake. Ya <laughs> hey, kwa sababu wewe ni mama ambaye uko single. Mm-hmm. Leo umemletea mwanaume mwingine ndani. Mm-hmm. Kesho umemletea mwingine. Mm-hmm. Kesho kutwa mwingine. Kesho kutwa mwingine. Mtoto yuko shule anasoma, akiamka asubuhi anataka kutoka anapishana na baba mpya. Mm-hmm. Akitaka kufanya hiki. Huyu ni babako pia. Yaani sio baba, baba hata kama ni yangu hata kama mm-hmm. ni nini, yani ni hivyo. Huyu ndo huyu amekulipia ada huyu mm. amekulipa amekulewa daftari mm. yule amekunulia socks unamchanganya una mtoto baadaye kwenda shule ndio akatulia asome unaanza kumpa hiyo shida sasa mm. kichwani anaanza kuwa na waza vitu vingi mm. akirudi anaza ana feli na nini na nini mm. wewe unakadhana tu kwenda kumpiga kwenda hey. kumwambia nini kwa hiyo wewe huko pia malezi yako mm. yanamfanya mtoto pia awe na shida unampa ule udumavu sasa wake unadumaza ile akili yake moja kwa moja unaona mtoto yani anakaa kwa muda mwingine yupo amekaa kama ulivyosema hapo mm. awali pengine amekaa changamani na wenzake hey. kumbe yupo mm. katika ile trauma ya kuanza kuwaza nimemuona mama leo ameingiza mtu mwingine kesho, kesho ni mtu na mtoto yuko darasa la 6 labda yuko na form 1 yuko darasa la 7 hivi unaelewa hao watu wetu sasa hivi wako form 1 wanaelewa mm. vitu vingi wamesoma humo ndani mm. mambo ya kupevuka na nini sasa anaanza kujiuliza mbona shuleni nimeambiwa mimi mahusiano ni ya mama mtu mmoja mbona hey, hey. sasa anashindwa kukueleza amwamini yupi <laughs> Na nani asimwamini? Anashindwa sasa. Kwa sababu unamchanganya, unampa eh. mgando ana kichwa kinachanganyikiwa. Eh, eh. Lakini kuna hii nyingine unakuta labda mtoto tu sawa, mm. yani yani ni mkorofi anaweza akachukua hata kiswa akataka kumchoma mtu mm. sindano ncha kali hizi yani ana deligi na vile vitu vya ncha kali kali tu yani yeye ni mkorofi atakuja kuwa jambazi naona kolea wewe utakuja kuwa jambazi kuwa jambazi maana ah kumbe mimi ni jambazi kwa mimi siwezi kuendelea kwa mimi siwezi kufanya kitu kingine kwa mimi sasa na yeye anaendelea kuwa akiangata hata hata zile picha zake za kwenye TV anaangalia movie zile za kupigana tu movie za kupigana kurusha nini kwa sababu tayari akili yake imesha kwa mm. yantena sio sio yani sio akili fanya kama kuwaza vitu yeah. vingi sababu wewe tarusha muwekea akili ni kwake mm. wewe utakuwa jambazi ehe hata na muda mwingine kuna mm. kuna hawa kuna baadhi ya wazazi mm. ambao unakuta wana support hey inabidi wewe unagombana inabidi wewe una akikupiga hey. Na wewe piga na wewe. Kuanzia Mwone. leo sitaki kuletewa kesi za nimeibiwa penseli. Ehe. Kama amekuibia na wewe iba. Ehe. <laughs> Sawa, sasa hiyo ni kazi. Ndio. Mm-hmm. Sasa mimi nadhani tu Jacky, mm. kwenye upande huu mimi sio daktari, sio kani sio kanigombania na watu. Ah, eh. Mimi nadhani Jacky kwenye upande mm. huu tunaye daktari ambaye hata mimi pia nataka hapa nishike daktari langu ili. Ehe. Akija akikaa hapa. Mm. Ni muulize maswali yangu ndio. Kwa kweli, yani na tuna maswali mengi kwa kweli kwa siku ya leo. Ya, kwa kweli mtazamaji sisi hapa tusiwe waongeaji sana. Maana hii mada ni kundi e, na ni pana kabisa e. tatizo la afya mafuri, ya kwa. akili. Aya sio mafuri. Kwa watoto. <laughs> Wewe utajuaje kama mtoto wako ana afya ya akili? Tunaye mtaalamu hapa tayari amekwisha kufika. Kwa hiyo usitoke kando ya televisheni yako. Kaa tayari kwa ajili ya kwenda kumsikiliza mgeni wetu ili aweze kutupa hayo madini ambayo ametuandalia. Kwa hiyo tuna mapumziko mafupi afu tena tunarejea. Eh mwanzo.
Unapita angani, nchi kavu, majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi mtazamaji tuko tena live bila kipingamizi chochote kwenye kipindi chetu hiki kizuri cha Mama 255 na kama nilivyokuambia kwamba tayari mgeni wetu amekwisha kufika amekwisha kuwasili na amejaa tele kabisa kuweza kwenda kutudadavulia mada yetu ambayo nimekwambia kwamba inaitwa tatizo la afya ya akili kwa watoto tunataka tuende tukafahamu kwa kina kwa ndani zaidi kwamba hili tatizo la afya ya akili kwa watoto bwana ni nini tuache kuwa tuna walaumu watoto kwamba anafanya hivi anafanya hivi kumbe ya mkini ana hilo tatizo kwa hiyo tutakwenda kufahamu zaidi lakini pia hata wewe unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi mtazamaji kupitia nambari ya simu tu ambayo inapita hapo chini ya luninga yako ukachukua simu yako kaandika na mimi bila hiana bila ugomvi wowote ule nitahudurusu ujumbe wako hapa kuweza kujua wewe una maoni gani juu ya mada hii basi nimkaribishe mgeni wa ngo iliweza kumfahamu zaidi. Karibu baba. Asante sana ndugu mtangazaji. Unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Za huko utokako. Za niko toka hatujambo. Mm -hmm. Tunasema hatujambo japo kwa mazingira yetu ya kazi. <laughs> Tunajua watu wengi wanakuja ili kuja <laughs> yatatuliwe na tatizo au changamoto walizonazo. Okay, yeah. binafsi mimi nimefurahi sana kukuona. Mimi pia nimefurahi kwa pamoja. Yeah, lakini bila shaka hata genuine pia nimefurahi sana. Sana sana. Sana. Nimefurahi kwa za kuwepo na nyinyi hapa. Yeah. Basi itambulishe vizuri mtazamaji wangu aweze kukupata kwa uzuri. Uh, kwa majina naitwa Dr. Mesha Samuel. Mm. Ni daktari wa akili. Mm -hmm. Ya binadamu. Kwa sisi kwa, kwa, kwa utambulisho mzima tunasema daktari bingwa wa afya na ah, magonjwa ya akili. Kwa kuna eh. vitu viwili hapa. Oh. Tunafahamu vitu viwili ku boresha afya ya akili lakini pia mtu akipata chakoto au akaugua tunamtibu na wanasema daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili. Na nafanya kazi na wizara ya afya na jiri hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekotule. Wow. Ndio nakofanyia kazi hapo. Wow, ongera. Se daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili. Ya magonjwa ya akili. Afya na magonjwa ya akili. Kwa ni sentence mbili hapa. Kwa hivyo kuna afya na magonjwa ya akili na magonjwa ya akili. Oh, kupia una afya kwa ya akili pia ndio kiwe na afya. Eh eh. Kwa hiyo kama ina afya unataka utibu kwanza afya ya akili. Hapo pale uje utibu magonjwa ya akili. Magonjwa ya akili. Safi sana. Karibu sana doktor. Karibu sana baba. Asante sana wewe kuwa hapa. Okay. Na nadhani sasa wapenzi watapata watapata maandini. Na mtangia ni naye ameshakuwa daktari. Sasa tuna daktari bingwa hapa. Okay baba tukianza tu moja kwa moja. Kwanza ugonjwa afya ya akili kwa watoto. Hii ni nini? Magonjwa kwa hapo kuna sentensi ambazo mm. tunazichanganya kidogo na mm. ugonjwa wa afya ya akili. Mm. Ndio bana nimeanza kwa kujitambulisha kwamba mm. nashughulikia afya ya akili mm. lakini pia kitokea changamoto naenda kwenye kutibu. Kwa hiyo maana ni magonjwa ya akili. Kwa kuna vitu viwili pale. Mm. Unaweza kusema kwamba huyu mtu ana afya ya akili maana ni mtu ambaye ana afya sasa. Mm. Yuko sawa yake. Yuko sawa kabisa. Yeah. Oh, lakini sawa. akisha kama kuna Aki, uh, kama afya ya akili haiko sawa maana mm. ana changamoto ya afya ya akili mm. au ana tatizo la afya ya akili au ana ugonjwa Aha. Wa afya kwa oh. kuna, kuna vitu vitatu yani hatuendi moja kwa moja kwamba mm. mtu mzima alafu ameugua kwa hapa katikati pia 
Mm. Mbele za kana pitia changamoto mm -hmm. au tatizo ambalo mm -hmm. sio halijafikia ugonjwa. Mm -hmm. Sasa doktor, akili iko ndani huko. Eh? Ndo ndo sasa eh. Mm -hmm. Nawapatia saa kwa ufupi hapo. Mm -hmm. Bora najaribu kueleza kwa kwa lugha rahisi tunasemaka lugha ya mwananchi ili angalau mtu aweze kuelewa. Eh ni 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 ni, ni ni sentence eh, tanz tata kidogo kwa sababu mm. zamani tulikuwa tunasikia kwamba huyu mtu ana akili kwa hiyo sisi tayari tushawaza mtu ana akili maana nini kwamba anafanya vizuri darasani na nini si ndivyo mm. lakini tunapozungumzia afya ya akili sisi tunazungumzia mtu kuwa kisawia kwanza kimawazo mm. kimawazo alafu kihisia au mihemko emotions and feelings mm. lakini pia kitabia au mm. nadharia anavyofanya mambo Mm. Mtu akisha kuwa hivyo awe na uwezo sasa. Ndiyo. Awe na uwezo wa kuwa productive, anafanya shughuli za kila siku, shughuli za kila siku ni nyingi. Mm. Zinaweza za hizi za ofisini mm -hmm. ambazo za muingizia mtu kipato. Ndiyo. Shughuli zingine ni za kawaida mahusiano ya mtu na mtu. Yaani mm -hmm. aweze ku husiana na mtu kila siku kwenye jamii ndo, ndo shughuli zenyewe hizo mm -hmm. kwamba leo tuna mawasiliano, mm -hmm. tunawasiliana vizuri mambo yanaenda. Si ndivyo? Lakini pia huyo mtu aweze unajua maisha sisi tunasemaga maisha sio tambarare ndio maana yeah. ukienda pale hospitalini mtu akiwa amelazwa amewekewa vidrip vi, 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 tunaita monitor zile yeah. nyaya nyaya yeah. kwa hiyo tuna monitor unaona kuna vitu monitor inaonesha kama hapa kuna juu kuna chini maana kama mapigo ya moyo mstari yeah. ukishanyoka mtu haipo tena kwa maisha hata yeah. kwenye afya akili tunaamini kuna hivi na hivi yeah. kwa hiyo tunaamini kwamba mtu aweze kupambana na hizo kashikashi mm changamoto za kila siku. Ndiyo. Lakini aendelee kuwa imara kwenye afya yake ya akili, maana yake asi, asizurike. Kwaweze kwa kitabu tunaweza kusema aweze kukopu na stress za kila siku. Mm. Kwamba kuendana mm. nazo. Kukopu unajua ni kuendana na, na situation ile hiyo. Kwa kuna siku mambo yatakuwa mazuri. Leo ni kuna siku mambo yatakuwa mabaya. Lakini aweze kukopu na hizo situation hey, zote. Hey. Ndio hiyo ndio afya ya akili. Tunaanza kukuelewa sasa. Eh kwamba endelee kuamini kwamba stress kwenye maisha zipo. Zipo. Kwa hiyo yeah. ajue namna ya kukopu nazo na kuendana nazo. Kukopu nazo na aendelee kuwa na afya yake ya akili asije akapata changamoto au akaugua ugonjwa wa akili hiyo ndio afya akili yenyewe tunamuongelea huyu ni mtoto mm. bado hajaanza yale mambo yale mm. mfano kabla kujana kwa watu wazima mm. ni mtoto mdogo niko naye nyumbani mm. nitaanza kumtambuaje kwamba huyu mtoto ana afya ya akili au hapa tayari yeye kwa kweli hapa yeah, afya ipo na, na nitajiuaje sasa ameanza kupata ya magonjwa ya afya hiyo ya akili mm. kumbuka nimekwambia mm hisia ndio na hisia kwa mwana mtoto hayuko vizuri kihisia mhm unakuta tu mtoto mara zote ana huzuni ana majonzi tunasema mpole ana, ana kasirika au mm. mda mwingine anaji kuna upole kuna upole alafu kuna ile sisi tunaitaga social withdraw yani mpa anajitenga na jamii okay. kwa ana kwa yeye mwenyewe mimi mnasema ni mpole lakini kumbe e, hata kucheza na wenzake achezi hiyo kumbe ndo dalili moja wapo hiyo mm. au kika, au kazi kazi kwa watoto siwana kazi mm. kama kucheza ni kazi Mm. Ona mtoto achezi na wenzake. Achangamana na wenzake kama alikuwa anaenda shuleni hasomi tena vizuri au haperform tena vizuri kama alivyokuwa na perform. Ndio mm. mm. ndio bana nilikuwa afanye vizuri au product kwenye kazi zake. Kwa mm. kama hawezi kusoma kama kama hawezi kuchangamana, hawezi kukaa darasani. Mm. Kuna watoto wengine unakuta hata darasani akienda kuna magonjwa hapa nitaweza kuyamesha kuya tu kwa sababu magonjwa ya akili yako mengi sana hasa kwa watoto. Wakuta mtoto yuko hapa amekimbia hapa amekimbia hapa darasani ataweza kujifunza hawezi ah, kwa umeona eh mm. kwa hapo mengi na dalili ziko mbalimbali kuna utundu na afya kuna utundu alafu kuna ugonjwa e. yani kuna kutu... kuna utundu ambao unajua ni utundu lakini daibu. kuna ugonjwa wa akili ambao dalili zake zinafanana na zile utundu lakini sasa zime zimepitiliza yani kuna utundu ambao umepitiliza kama huo utundu wa kawaida huyo ameshindikana huo mtoto amemtuma tu hapa kitu kiko pale hebu nilete ile simu pale lakini amesha amesha fika pale amerudi tena anamuuliza ni kutuma nini mm. mara kadhaa ameenda kwa sababu tu hajapay attention mambo yani tunasema wana hyperactivity yani okay. mawazo yana yana ya mm. rush kwa hiyo anaweza akafika pale akarudi kwa hiyo mm. mtoto huwezi kategemea akajifunza darasani mm. ataenda darasani mwalimu anafundisha yana anacheza mm. au anaendelea na vitu vingine kwa hiyo mtoto hata aweza kutimiliza ile adhima yake ya kusoma kwa ndo kazi yenyewe ina maana kwa hiyo kwa haraka haraka unaweza kumtambua kwa hivyo. Mm. Kwa hiyo mwingine anaweza kumtambua mnikuwa mnaongea vizuri hapa niliwasikia kwamba mtoto anakuwa mkorofi au 
ile kupitiliza. Kwa kuna mtoto mwingine yeye mm. anaenda pale TV anaivunja, mm. anaenda na kabati analivunja. Mm. Mwingine anachoma moto, yani mwingine akiona tu akiona tu mnyama anapanga kama anapanga na mkata. Hata mm. mm. mimi anamkata au anapiga mbe. Kwa hiyo nakuta mengine ni magonjwa ya akili kabisa. Kwa hiyo si watu nayagawanya. Kwa hiyo hapo yale ambayo yanaathiri hisia au mihemko mm. emotions ndio na unaweza magonjwa kama wasiwasi uliopitiliza tunaita anxiety disorder mm. mengine yanaitwa kwa kiswahili tunaita sonona ila kitana mm. tunaita depression, uh, depression. na watoto naye anaweza kawapata vile vile mm. haya ambayo ilikuwa anazungumzia ya kitabia sasa ndiyo. magonjwa ya kitabia unakuta magonjwa kama uh, tunaitaga uh, mtoto kut... magonjwa ambayo yanahusu kutokutulia mm. kwa tunaita kitaalamu attention ndio deficit kwa hapati attention kwenye mm. mambo lakini pia yuko hyperactive kwa hiyo attention deficit and hyperactivity disorder kwa anakuwa anakosa attention lakini huko anafanya vitu kwa haraka haraka yani akaikaa atuli mm. kuna magonjwa mengine tunaita kama mshaisikia huyu anaitwa usonji hadi kuna siku ya usonji eh usonji eh hayo ni yanahusu sana sana mtoto ana, anakosa ile hali ya kuwasiliana kwa kawaida mm, ndio social smile ile ku reception kupokea mm, kucheza ndiyo. na wenzake inakuwa ipo kuchelewa ku kupata zile tunataka milestone kwa maana unategemea mtoto na bahati mbaya sana haya kwa mfano haya ya tabia ya behavior mm. yanaanza katika umri mdogo kuanzia miaka karibia miwili mm. kwa mtoto pale ndio ndio kwa unategemea kwa mengi yanawahi zaidi mtoto unashangaa una anachelewa kutambaa anachelewa kutembea yeah. anachelewa kuongea mm. mshoni unaona kabisa haongei mm. kwa hiyo yapo mengi mengine magonjwa yanayohusu tunaita elimination mm. haya ni magonjwa ambayo tunaamini kwa mfano mtoto anaweza kuwa trendi kwenye toilet. Mm-hmm. Si ndivyo? Yeah. Kwa mama mnaelewa. Mm-hmm. Lakini unafikia mtoto ile kipindi cha kuwa trendi kimepita, mm-hmm. baada anaendelea kuwet. Anajikojolea au 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 anajinja. Au anajinja. Au mwingine alisha alisha attain ile mm-hmm. elimination, yani alisha pata ile dry dry bed, alisha attain dry bed. Mm-hmm. Periods. Lakini unashangaa baada ya ameanza tena kuwet bed. Mm-hmm. Kwa hiyo unakuta hiyo kwetu sisi ni ugonjwa mm-hmm. na mengine yeye anatokana na kisaikolojia. Ah. Mengine ana magonjwa yanayotokana na ulaji uliopitiwa. Mm-hmm. Kuna mtoto ile anakula sana mm-hmm. au anakula kidogo. Kwa anakula sana unategemea atakuwa ni <laughs> kifutu <laughs> au anataka hiyo sasa hivi. Au unakuta mtoto ambaye mtoto ambaye amekaa pale mm-hmm. eh, unashangaa tu panaloana. Nini? Hivyo yeye kabisa yeye si mshakuwa mtu mzima pameloa. Kumbe sijui akili hapo inakuwa imewaza kwamba niko kwa hiyo kwenye, kwenye spectrum hiyo yeah. hapo na yapo mengine pia kuchanganyikiwa kabisa kama, kama kuchanganyikiwa. Mm. Kwa hiyo hiyo nilikuwa na hapa tu kwa ufupi kwamba unaona mtanga. Kuchanganyikiwa mara nyingi huwa ni kufanya vitu tofauti na uhalisia wa mambo. Yaani watu wanakosa mtoto anakosa uhalisia mm. wa mambo yanavyokuwa. Kwa anaweza akawa anamuona mtu yeye anaona kitu kingine. Yeah. Mm. Kwa hiyo anaweza akawa anasikia hata sauti zituzi tunasemaga anaona maluelu au anasikia sauti ambazo watu wengine hawasikii. Hawasikii na sikia peke yake. Yeye anasikia peke yake na mwongozo yeye. Hey. Naam naam. Mwana wewe uitwi. Kwa anavua nguo au anasema. Kwa anaona kama anaitwa. Kwa anaona kama nguo zina mna nini. Kwa hiyo <coughs> kwa hiyo kumbe hii tatizo kumbe lipo unajua nikitokea watu wasema mm. amelogwa ni ushirikina na nini kumbe pia hata ki, 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 ki afya ipo afya ipo yapo mm. sasa hii ni ya kuzaliwa au inatokeana kulingana na malezi yao tunaokuwa nayo sisi huko well uh, kwa watoto kuna magonjwa ambayo tunaita mm. neuro development yani okay. neuro ni mishipa ya fahamu mm. neuro development development ni kuendelea si ndivyo mm. mtoto anavyokuwa ki mishipa yake ya fahamu ambayo ndio ubongo wenyewe na mm. vitu vingine mm. anaweza akawa amezaliwa navyo ndio maana anasema kuna mwingine anaanza kabisa utotoni ah unapoanza kwa kuna mwingine anazaliwa navyo kabisa mm. yanaanza ndio maana ukuta kwa sababu sasa utaanza kuona pale mtoto anapoanza kujitegemea kwa anataka atembe mm. ana, unataka aonge haongi mm. sasa eh yeah. kwa hiyo hii ya kuzaliwa <coughs> nayo wanawake tatizo lipo kwa mama mama kuna Tati... vitu fulani ya kula labda eh tatizo lilitokea wakati mama, labda kwa eh, wakati inatengeneza haya mambo ya kupanda juu ya meza una mimi mbona kunywa bia sio labda ni eh kwa mfano vitu kama vilevi <coughs> au dawa zingine kuna dawa ambazo si mtaalamu tuna mtu akishabeba ujauzi tunamwambia isitumie sababu magonjwa mengine yanohusiana kwa mfano kama ushaisikia mdomo sungura mgongo ngoazi mm. ya mishipa ya fahamu lakini sasa kuna mengine ambayo moja kwa moja yanaathiri ubongo ambao moja kwa moja yanaathiri afya ya akili ya mtoto kwa kumbe unaweza <coughs> ukamza mtoto ambaye tayari, tayari na changamoto eh, lakini huwezi kaziona mapema kwa sababu bado hajaanza kujitegemea pale mm. anapo anatakiwa anze kucheza na wenzake yeah. anatakiwa atambaye yeah. atembea aongee afanye sasa tayari huyo mtoto ameshapata ile tatizo la afya ya akili no. ayo magonjwa kasha yapate no. hivi tutaka tujue visababishi ambavyo vinasababisha sasa huyo mtoto mm. aweze kupata ayo magonjwa 
Kwa hiyo uh, visababishi hasa mm-hmm. hakuna kisababishi kimoja ambacho kinasababisha. Mm-hmm. Ukienda kwenye magonjwa mengi ya akili hata kwa watu wazima achilia mbali watoto mm. hakuna sababu moja tu ambayo inasababisha mm. ugonjwa wa akili utakuta ni mwingiliano yeah. wa vitu kwa hata makelele hata ndio tunazitaka sasa hizo kwa hiyo sisi sana sana watu tunasemaga labda risk factor okay. kwamba hii ni kihatarisha moja wapo ambayo kinaweza kichangia mm. kwa hiyo tunasemaga moja maumbile yanaweza akachangia mm. magonjwa ya akili ni moja ya magonjwa sugu Ndiye. na magonjwa sugu yote yana tabia ya kurithiwa yanakuta yana, yana kwenye ukoo. Mm. Zamani sisi kule kijijini ulikuwa unakuta wazee wana wanaambia labda ah sisi wana usiende kabisa kwenye ukoo fulani, usiende kwa wanao kwa sababu wana magonjwa yale ya kurithi. Mbona? Mm. Kwa magonjwa kama ya akili pia ni sugu na yanarithiwa. Kwa hiyo mm-hmm. ndo yeah. maumbile yale ya kwenye vina saba. Kama ile kumjia mke paka kumzimi azimie kufanya <laughs> nini? Ni vya kurithi. Sasa uko fulani anafikaga wanawake. Uko fulani hawaonewi. Kwa hiyo kwa hiyo vitu kama hivyo hata kwenye magonjwa ya akili pia inatokea. Kwa hiyo unakuta kuna ukienda kuulizia vingine mm. unaweza kukuta kwamba kwenye kwenye familia kuna historia. Aidha ni ndugu wa karibu. Tabia ya babu yake. Tabia labda ukuta upande wa baba, upande wa mama kuna mtu labda naye ashaye kuwa na historia. Kwa hiyo itakuwa ni unakuta ni kwenye maumbile. Ndio. Lakini nyingine unakuta ni kibayolojia. Kwa mfano kama nilivyokuwa nimesema mmm ah mtoto anaanza kukua. Mtoto ana yani pale anapo mimba inapotungwa tu ndio mtoto anaanzia pale. Kwa kama kutakuwa na jambo eh kama kutakuwa na jambo lolote ambalo lina linaingilia ule mm. ukuaji wa ubongo kwa sababu sisi akili tunasema ni product ya ufanyaji kazi wa ubongo. Kwa hiyo ndio maana sio kitu ambacho kinaonekana. Mm. Ni viashiria tu ambavyo vinaonekana ndio tunaweza tukasema. Mm. Ila sio hui ubongo sio akili. Mm. Ila ni ile product ya namna ubongo unavyofanya kazi. Mm. Kwa hiyo mimba ikiingia tu. Kwa mimba ikianza kuingia sasa pale tunataka kipindi cha katikati second trimester mm. ambao nishipa fahamu inatengenezwa. Ni kipindi ambacho ni mahususi cha kuangalia vitu mbalimbali. Kwa hiyo ulaji mm. tuko tunaona hii tunaona hii kwamba wanasema watoto wakandaziwa wana akili kwa sababu wana vitu vya omega mnaisha usikia ngo omega tunaongeza au samaki sana omega na nini eh zile ni nani virutubisho ambavyo vina vinaimarisha mshipa fahamu kwa hiyo unaona kabisa kwamba tangu mtoto akiwa tumboni anaweza akaanza kupata madhara kwa sababu ule ubongo wake haukukua vile inavyotakiwa ndio maana kama nilivyo kwa nimesema hapo awali kwamba kuna dawa ambazo inafikia kipindi cha ujauzito tunamwambia hizi sasa hivi ziache au tuna, ana, anapewa mbadala kwa sababu zinaweza zikaleta madhara yeah. lakini nyingine inaweza katokea wakati ma, katokea majera labda mama ana ana changamoto labda ana pressure mm, si ndivyo ana sukari mm. au ana magonjwa mengine sugu mm. ya, e, kwa sababu ni kemika mtoto yuko tumboni kwa akaathiriwa na zile kemikali ambazo zinatengenezwa na yale magonjo mm. yeah. au wakati wa kuzaliwa mtoto labda uchungu ukao umepitiliza ume mm. tunasemaga njia imekuwa ndogo na nini mama amekaa mm. na uchungu kwa muda mrefu mm. baada akaja wakati wa kwa sababu unajua mtoto mara nyingi anapata mm. oxygen kupitia au au virutubisho kupitia kitogwe mm. kwa hiyo kuna kuwa na mshipa ambao umeunganishwa pale sasa uchungu ukikaa muda mrefu unaweza kabana ule mshipa kwa oxygen isiende mm. ubongo unakuwa sensitive sana ah. kukosa oxygen na, na virutubisho ambao ni glucose kwa hiyo anaweza kupata majeraha kipindi hicho mm. au wakati wa kuzaliwa tu akabanwa labda kichwa kwenye njia uzazi mm. akapata jeraha mm. kwa hiyo magonjwa mengine unakuta ni dege dege sawa ni magonjwa ya mshipa ya fahamu lakini yanahusiana pia na magonjwa ya akili mtu mm. mtoto anazaliwa anapata dege dege ambazo hazi mm. ondoke au wengine wanapata wana, wana zamani hata jina sio zuri vizuri mtindi wa ubongo mm. uh, sisi tunataka tu intellectual disorder au mm. mm. sana sana ni kwa mtoto anazaliwa mm. hawezi kufanya vile vitu ambavyo mtu wa kawaida anafanya mm. kwa sababu alipata tu jeraha la ubongo hizo wakati yuko tumboni mm. au wakati amezaliwa. Okay, sasa hapo mm. kwenye kwenye visababishi mm. nitaka kufahamu kitu kimoja ni swali ambalo mm. wanajiuliza. Mm. Hivi kwa mfano baba imetokea labda kama mimi hapa hivi mm. ikatokea baba timbaya ni kabaku. Uh-huh. Nimebakwa. Asa ile katika kubakwa unajua kuna confidence fulani hivi itapungua, yes. nitaanza kujiona mimi ni tofauti na mama binti wengine, yes. nitaanza kuona kama vile dunia nzima yani inanijua na hainipendi na nimeibeba. Mm. Asa ningependa kujua laba huyu mtu tayari amebakwa, yake amebakwa mm. hapa. Na katika ile kutokujiamini kwa kukapungua, mm. na nyewe pia ni moja ya ugonjwa wa afya ya akili au eh ndo nilikuwa ni sijafika kwa ndo nilikuwa mm-hmm. nakaribia sasa kufika. Mm-hmm. Nilikuwa nazungumzia zile hat- risk factors vya tarehe. Yes. Nilikuwa nazungumzia vile magonjwa ambayo yanakuwa ni ya ukuaji mtoto anakuwa ana, ana nayo. Mm. Mengine anaweza akayapata wakati amesha kuwa anaendelea kukua. Kwa mm-hmm. vitu kwa mfano kama hivyo hapo, tunaita mm-hmm. abuse. Ndiyo, abuse. 
vitendo vya kikatili vile. Mm. Naweza ikawa ni ku physical kupigwa, si ndivyo? Mm. Naweza ikawa ni psychological, kuna mm. kuna kuna, kuna ukatili wa kisaikolojia pia. Mm. Kuna ukatili wa kingono. Ndiyo. Kuna zile neglect ambazo kwa ya psychology wakuta mtoto tu amekulia ugumu kwa sababu amekuwa neglected. Mahitaji yake hajatimilizwa. Mm. Well, kwa hiyo vitu kama hivyo hapo ugumu wa maisha pia unaweza kuchangia. Ni risk mm. factor moja wapo. Ndiyo. Kuwa na hali dunia kuleta loss of economic status. Mm-hmm. Kwa hiyo ile mtoto kukulia kwenye hali duni mm. inaweza kamwekea kupata na yenye msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo sio ugonjwa kama ugonjwa. Ni oh. unakuja una hapa katikati ambayo nilikuwa nazungumzia hizo ni changamoto ya afya ya akili mm. au tatizo la afya ya akili. Ndiyo. Hiyo changamoto ya nani msongo wa mawazo huo au stress mm. isipodhibitiwa ndio inahamia sasa anaweza akapata magonjwa mm. ambayo makubwa hapo yanakuwa ni sonona mm. ile depression <laughs> au anxiety. Ah, kwa hiyo okay. risk factors zinakuwa vile nyingi zao zina zinafanana mm. na za utu uzima japo kwa watoto mm. na watu wazima ni tofauti mm. lakini hata dalili pia nyingi zinafanana mm. na lakini pia kuna utofauti wake kwa hiyo mm. kwa mfano mtoto ambaye anasonona au depression mm. mara nyingi huwa tunaona kwenye utendaji kazi ambao mara nyingi ni shule au mm. kucheza mm. kwa utakuta yuko with drone amejitenga mm. au shuleni performance ime drop mm. kwa hiyo hiyo ambayo kwa naisema mm. inaitwa self esteem ile kujikubali. Mm, ndiyo. Kwa hiyo inaweza katokana na ugonjwa wote ile ikiwepo depression au so, na anxiety. Mm. Kwa mtoto kwa sababu anapitia kuna vitu vingine avielewa yuko kwenye stress au msongo wa mawazo mm. au ndio ule ugumu wa maisha ule uko umesema mm. au vile vitendo vya katili ambavyo alikuwa amevipitia. Vile inaweza ikapelekea ule mtoto akakosa ile kujiamini. Oh. Mm. Tunaona vitu kama unavyoongea mm. ndio maana napata vitu vingi kichwa ni kwangu. Mm. Nimekuwa nikiona kizazi cha zamani wazazi wetu wale wazee wa zamani. Mm. Baba alikuwa busy sana mama akiwa ana, ana ujauzito mm. hata kama akiwa na wake wanne. Unamuona baba yuko pale anashiriki na yule mama mpaka anapatikana mtoto. Mm. Sasa ukija kuanza kuangalia utakugundua kwamba kuna viongozi wengine ambao wanakuta alikuwa na akili mpaka leo tuna historia nao. Mm. Sasa Mbu tunaomba utupe takwimu ya sasa hivi. Takwimu. Takwimu ya sasa hivi kuanzia we miaka utatutajia utatuambia unaonaje. Sababu takwimu sasa hivi imekaaje? Yaani ipoje kwa sababu hata bila kutuambia tu tunaona tayari mtu mm. anakwenda kupata mimba na mm. dokta kwa sababu dokta ni daktari na ana familia yake mm. na ana mke wake na nini anasema ni zaidi tu ndio sababu dokta ataweza kunihudumia dokta mimi bana nataki kuzaa na wewe jeni anangangania ampata mimba mm. dokta amtaki tena kumsikia wala kumuona au mm. fulani nataki kumuona wala jote nataki kumuona sasa anaanza kulea ile mimba kwa kunganganiza mm. tu kwamba tunijifungue tu nijifungue mawazo anakosa chakula mambo mengi yeye mwenyewe tu ana msongo na hiyo mimba ndio hiyo inategemea Mm. mama aje apate mtoto mm. mzuri mm. mwenye akili mm. sasa dokta tunavyoona sasa hivi watu wako busy mama mm. akipata ujauzito baba yuko busy yani baba yani ndo asikie yani hata ule muda tu kwenda kliniki na mke wake hana sasa kama ni hivi hebu tunaomba utupe takwimu sasa mm. eh hey, zikoje yani unavyoona takwimu za ugonjwa huu za ugonjwa huu kwa sasa kwa mkoa wetu wa Mwanza lakini pia na kwa Tanzania kwa ujumla takwimu nyingi hazitofautiani zinakopo kwenye range kwa mara nyingi tunapoweka takwimu hatu, hatuweki point. Okay. Tuweki point kwamba ni kiasi cha hapa. Mm. Lakini takwimu nyingi zinaendana kwenye ile uh, eh, tunasema takwimu kuu okay. za shirika la afya duniani. Mm. Ambao sasa hivi takriban mtoto mmoja kati ya saba mm. wana ugonjwa changamoto matatizo au magonjwa ya akili. Ndiyo. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwa haraka haraka ni asilimia karibu ya 15. Ah. Ambao sio chache. Okay. Okay. Hiyo inamaanisha ni ugonjwa yote lakini ukienda kwa ugonjwa mmoja wa moja unaweza mm. kuona zina range kati ya mbili tatu na mm. mm. yeah. Yote ni kwa, ni kwa Tanzania yote ama ni kwa mkoa huu wetu wa Mwanza? Ni hizo ninazo sema ni mm. pool, yani ni kama kundi. Ah, kwa hiyo okay. specifically kwa mkoa hatuna. Mm. 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 Lakini tutazungumzia zile ambazo ni general, general, general statistics ambazo ukiangalia kwa haraka haraka hata kama hatuna Uh, takwimu hapa hapa moja moja mezani mm. ni zinaenda kule kule zinaelekea kule kule mm. sasa ukiangalia mm. daktari mimi ni jeni nimekuja pale mm. nimeanza kumgundua mtoto wangu kama yuko sawa mm. lakini katika kuja unagundua tatizo ni la mtoto mwenyewe au unaanza kwanza kupata kwamba mm, hii ulisababisha wewe au wewe hata bila kuniambia mimi mm. unaona je hii haya matatizo haswa mm. au watoto wanakuwa wameapata wakiwa tayari wamepata au wakiwa tayari wameshazaliwa wanaishi au mara nyingi wanayapata kulingana na sisi kungangania kuleta watoto duniani atujajiandaa <laughs> kwa hiyo uzuri uh, mimi mimi naka uzuri sisi sasa <laughs> kwenye 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 kliniki zetu au unapoonana na mtaalamu wa afya ya akili huwa mm, mm, mm. tutumii muda mchache 
sana sana muda mchache ni dakika 45 yeah. kwa pale mwanake mnaongea vitu kwa yani nyumbani ni shida kwa sababu kwa vitu vingi kwa hiyo eh, unaweza ukakuta mm. kwenye hapo unaweza ukakuta kwa sababu maisha ni ni ni, 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 ni muendelezo si ndivyo kwa hiyo maana tunachimbaga kwa ziadi kule ototoni hata kama mtu mzima amekuja kwa vitu vingine tunavipika sasa unaweza ukamwambia moja kwa moja kwamba hivi naokana risk factor labda ni vina saba kwa hiyo wanake hii hakuna kitu ungeweza kufanya sababu hivyo si maumbile kweli imetokea hii hapa inaonekana wewe ulikuwa una unakunywa pombe sana kwenye ujauzito eh kwenye ujauzito hapo ulipiga sana hii inaonekana uchungu ulikaa muda mrefu au chupa ilipasuka kabla muda unamweleza au hii nyingine inaonekana ni huu ugomvi uliopo kati yenu. Mm. Kwa hiyo kwa sababu kuna kuna maana ilikuwa nimesema hii abuse. Mm. Lakini kuna vingine naweza si abuse kwa mtu atakao ni mm. ile tunaitaga intimate partner violence. Yaani mm. au domestic violence. Ndio. Mm. ugomvi kati ya ya, ya wale wenza. Ndio. Wanapigana. Kwa hiyo mtoto kuna vitu ambavyo yeye vina mwathiri moja kwa moja kupitia ule ugomvi. Moja yeye ni kweli. Kwa hiyo maana vingine mfano mtoto ambaye ana experience hivyo vitu mwisho mm. wa siku atakuja viishi hivyo vitu kwa sababu ndo mtoto ni kama vile ni, 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 ni ile mchiche mpaka unakuja kuwa mbuyu si ndivyo kwa hiyo unaweza umwagilia na yale vitu ambavyo unaweza na kile ambacho anakiona ndio kinachoingia kwenye kile kinajenga kile 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 Mpelekea lakini wanetu wanaenda shuleni mm. wanaenda shule kusoma mm. siku hizi tumekuwa tukiona hata homework zinazokuja nyumbani baba ukipewa wezi kuzifanya <laughs> yani homework ya darasa la tatu unachanganyikiwa kuiona mheshimiwa sasa niko najiuliza hii mbona kama inakuwa kubwa sana haiwezi mm. kuwaletea pia hii matatizo na ugonjwa wa afya ya akili tunagusa kwa bahati mbaya lakini Yaani ili tuweze hata kama wanatuangalia pia watu ambao wako kwenye mbali ya ya elimu waweze kuona mm, ila kweli hiki kitu ni kikubwa. Sasa mimi sasa hivi mtoto wangu kwa darasa la tatu Kuna vitu vingine akiniletea anasema mama. Nikimchukua darasa la tano nikisogeza pale mbebu msaidie mwenzako hiyo mwe. Yaani na nani mami mimi sijai kufanya hiki kitu. Sasa unaanza unabidi umpigie mwalimu. Anakuambia haya imebadilishwa sasa hivi tuna vitu vingine. Sasa hii haiwezi kuja kutuletea pia tatizo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaenda pale pale. Mm. Wakati na dadavu hapo mwanzo anatoa maana maana ya afya ya akili nilisema mm. kuna kitu kinaitwa stress za kila siku. Naa Hiyo ni moja wapo ya stress. Ah. <laughs> Sawa. Kwa hiyo na mimi na mimi mzazi nyumbani. Eh, wewe mwanzo mkakutana kila mtu ana stress zake. Watu wengine wako kuna mtu nikutana naye anasema watoto hawana stress. Hamna sio kweli. Mtoto anaweza akawa na stress. Labda apati muda mzuri wa kupumzika au hali vizuri au achezi vizuri. Au ana kazi nyingi yeye anafungiwa na ndapata na stress kwa na hiyo hapo ni stress kwa hiyo kama sikwenda vizuri na hiyo stress ni hilo kosa langu tukubali wazazi tunakosa sikwenda vizuri akapata ile resilience kwamba akaweza ku kuendana na hiyo stress basi inaweza kawa ni kichochoko kimoja hapo inaweza isababisha moja kwa moja lakini baadaye inaweza kawa ni kichochoko kimoja hapo sisemi kwamba watoto wasipewe homework hapana lahash Mm. Nimesema hizo stress zipo kila siku. Oh, ni moja maisha yetu. Mm. Lakini, Lakini wafurushie vitu vinye ulingani wao. Siingilii kwenye hicho huko. Sina maana. Ni kwamba watu watafundishwa <laughs> lakini mm. uh, lazima kila tuwe tu, tu macho, yani tufungue uh, macho. Yes. Tuone kabisa kama mtoto huku huku alipofika hajafika vizuri sasa. Bado. Mm. Na anasema anaweza kaa Mimi ingia kwenye stress tayari na mnaendelea kuchochea hiyo stress. Baadaye naweza kafika same. Kimaliza kufanya umwe kianalala kwanza kichwa ni kile. Eh, kwa apate muda eh ndio maana watu nasema sisi kwa mfano kliniki za watoto lazima tu mtoto kwanza kwenye kuna sheria nani muende mtafute hiyo msome sheria ya mtoto. Nafikiri nalikuwa nasema nataka afanye mambo ya ustawi. Kwa hiyo ukienda kusomea 2009 na dadavua pale kwamba mtoto anatakiwa acheze. Eh. Muone? Ndio lazima kwenye ratiba hizo pamoja na kwamba humu kizipo shule mm. ipo lakini muda wa kucheza pia utengwe yeah. sababu ndo leisure ya mtoto ambaye napunguza moja kupunguza stress ni ile leisure yeah. wewe ukiwa yeah. na stress unasema ngoja niende niende dekani nipunge upepo sasa mtoto kwake ni kucheza ah, okay. eh wewe sisi wazazi wengi na mimi mm. nikiwemo 
tunawafanya watoto wetu pia kumbe tuna uwezo na sisi wa kuwafanya watoto wetu mm. wakawa okay, naishi kwenye changamoto la changamoto ya afya sababu tumekuwa tukiamini malezi yetu wenyewe kwamba we kapo angalia katuni nje kuna nini huko hey. mambo ya michanga michanga hatutaki kumbe tuna makosa makubwa hey, tuwafungulie watoto mageti mm, wakacheze mm, sehemu ambayo ni sahihi mm. cha msingi usalama uwepo hey. usalama uwepo hey. lakini baba twende hapo sasa kwenye madhara tayari mtoto ana ugonjwa afya ya akili nataka mm. tujue madhara yake ni yapi mm. kwa madhara ma, madhara kwanza magonjwa ya akili mm. ukiangalia sasa kwenye takwimu za za, 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 mm. za shirika la afya ya dunia ni moja ya kisababishi kikubwa cha ulemavu Oh. Sio ulemavu wa viungo mm. sababu ulemavu wa, wa, wa akili ni, ni, ni mzito zaidi kuliko wa wa, 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 wa viungo Ndiyo. mwisho wa siku vinapelekea mtu kupoteza ile potensho yake mm. kama alikuwa anasoma hata aweza kumaliza kusoma mm-hmm. kama hata kama hata maliza kusoma maana yake mwisho wa siku hata aweza kujitegemea Ndiyo. kama alikuwa labda apate employment ajitegemea apate labda awe salary na nini si ndivyo mm. kwa moja hapo tayari kitu kizito hapo ni kupoteza kwa nini? Kwa maana kwa anasema kuwa productive, si ndivyo? Ndiyo. Kwa hiyo kupoteza nguvu kazi. Mm. Hiyo ndio mzigo mkubwa. Kwa hiyo okay. naita burden of disease, yani mzigo unaotokana na magonjwa ya akili ni mkubwa. Ndiyo. Unaendana kabisa na yale ambayo yanatokana na mgonjwa wa pressure, mm. wa stroke, wa wa, wa, wa sukari. Ndiyo. Kwa hiyo moja ni hicho hapo. Mm. Lakini magonjwa ya akili kufano kama sonona mm. yanaongoza sana kwa tunaita kujiu au kujidhuru ah, suicide okay. kama umeshasikia hiyo vitu vimeongezeka sana siku hizi mm. kwa tunazungumzia sana watu wanajinyonga wa, 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 watu wazima lakini hata watoto sasa hivi wanajinyonga mm. eh kama mnafuatilia vizuri hata siku za nyuma hapa inatokea eh, mkoa fulani mtoto amejinyonga mm. kwa hiyo Ma, changamoto magonjwa ya akili pia yanapelekea watoto kujinyonga. Huyo alijinyonga aliwaza au alikuwa mm-hmm. ameangalia TV akaona kumbe kujinyonga kwenye TV wanajinyonga tu abba. Vitu vingine vinajifunzwa lakini vingine vinatokana kabisa na ile kwa sababu <laughs> magonjwa kama depression mm-hmm. inaondoaga ile kitu mtu anakosa raha, furaha ya kufurahia maisha ya kila siku. Ndio. Anakosa mm-hmm. msukumo wa kufanya vile vitu ambavyo alikuwa anavipenda. Kwaano kama hata kucheza hajisiki tena kucheza. Changamana na zaka hajisiki na eh, kusoma hajisiki tena kusoma. Tu siku inapo inapelekea ina, 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 ina dalili nyingine inaitwa kupoteza tumaini. Mm. Mtu anakosa hata hamu ya kula, hata usingizi anakosa. Kwa na nafikia mtu anakosa tumaini, akisoma mm. tumaini anaona hamu tena haja ya kuendelea ku, kuishi na ishi. Mm. Kitaka mm. kutoka kucheza na katazo, mm. kitaka hiki na mna. Kwa hiyo vitu vingine ni kujidhuru. Ndio. Kujidhuru kuna wengine hasa huwa wanachukua hata biwembe anajichanchana. Eh. Yeah. Mm. Mm. Hawa anajigonga wengine akisha aksha aksha baba kwa maana ya hisia mengine au mengine ya, ya tabia na gongesha hata kwenye kitu mm. au wengine kwa kama wanaodhuru wanaka ya gonga kwenye mm. meza yani haya mengine ya kwa maana ya tabia kwa maana mm. kuna mengine yanayotoa conduct okay. ya tabia mm. mtu akifanya kitendo cha kiarifu si ana mnaingia kwenye kuna hey, watu wa watoto pia hey. ndio mnaona wanapeleka kwenye juvenile court na nini ni mwai kuona kwenye mtendo wa kijamii mtu anajichinachana wembe anajigonga gonga hivi akisema sio ana bipolar Eko ndo ndo ndo, ndo moja ya, ya matatizo sasa madhara yanayotokana oh. na magonjwa kama hajatibiwa au haja kuwa attended mm. mtu anaweza kafikia huko ah. inatibika kumbe akigundulika mtoto inakuwaje anapata tiba tiba zipo okay. ah, na anakuwa mm. sawa kabisa anakuwa na vizuri mm. sawa sawa yeye ingawa kiwahi hospitali kwa hiyo si watu tunasema ni ile kuwahi mapema early detection mm. and early treatment sasa mm-hmm. mm. mimi ni mzazi mm. Mm. sitaki kuona mwanangu anapata shida hiyo mm. mm. Yaani nataka awe na akili nzuri tu awe na nini na Mungu anisaidie. Mm. Natakiwa nifanye vitu gani ili asiweze kupata hiyo mm. shida. Yaani madhara hayo yasiwepo yani. Mm. Vitu ambavyo viko. Yaani yaani usiogelee vya kindani eh, vya jamii yetu hii na utumia kama mama 255. Eh, eh kwa hiyo vya kindani hivyo eh, kama vitu vingine kama mfano eh. kama 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 vina saba uweze kukabadili vile kwa sababu ni ni vitu kama mbona kama ujauzito kuwahi kliniki mapema eh ndio kuna watu doctor wanaenda miezi nane mimi naenda kufanya nini hebu mtu ni mjauzito lakini bado bado anatumia vilevi vikali hivi na nini mtu anatumia hivyo vinamwathiri mtoto mmoja kwa moja kwa hiyo maana yake ni wewe tunasemaka kwamba mama mjauzito awahi kliniki ndio hiyo hapo Okay, basi yeah, naomba nipitie ma- jumbe za watazamaji hapa maana ni nyingi ni nyingi sana mdoa wetu unatupa mkono hivyo. Huyu anasema ni msome kama Roma ni mwita wa watalimi mara Tanzania. Anasema yeye changamoto za maisha pia zinaweza zikasababisha changamoto ya afya ya akili. Asante sana. Huyu anasema naomba unisome kama Jacqueline. Anasema kwa kweli 
uh, yeye anaona kwamba uh, mtoto kuwa na ugonjwa wa afya ya akili na mwingine inasababishwa na mazingira aliyopo. Asante sana. Wewe unasema ni msome kama jicho mtu Ronaldo kutoka Mwanza Tanzania. Nasema kwa kweli anatusalimia sana hapa studio mko juu sana. Asante. Wewe unasema ni msome kama Michael pande za tunduma. Anasema jamani kuna mtoto uh, anasema kama mtoto afaulu darasani inawezekana yeye ana matatizo ya afya ya akili. Mtoto anafeli. Wengine wanatumia lugha mbaya wanaenda mbali zaidi wanasema ni kilaza. Je, huyu na yeye pia anakuwa na matatizo ya afya ya akili? Mhm. Huyu anasema ni msome kama Lame Kimhango. Anasema mtoto mwenye ugonjwa wa akili anasema inakuwa ni vile ambavyo yeye amezaliwa. Asante sana. Huyu anasema nimpate kama Dula kutoka Tanzania. Anasema mzazi akosei. Asante. Huyu anasema kwa dunia sasa hivi wazazi nashukuru sana nimeshakupata vizuri. Huyu anasema ni msome kama Ramadhani kadi kutoka Kinole. Anasema mtoto wakiwa na afya ya ugonjwa huu wa akili hiyo inakuwa imesababishwa mda mwingine na vile vitu ambavyo yeye anakuwa hapo anavitazama lakini pia hata kuona watu wengine wanavifanya na wengine sana watoto wamekuwa wakitazama sana TV kwa hiyo wanapenda sana kuiga vile vitu kwenye TV mjumbe mm, ni mrefu wanaiga sana kwenye TV kwa hiyo wenyewe inawasababishia ndani ya akili zao nashukuru sana ujumbe wako ni mrefu na nimekupata. Wewe nasema ni msome kama Sylvester Nyaula, nasema watoto wanakuwa na ugonjwa wa afya ya akili ni kutokana na vile walivyozaliwa. Kila mtu anasema ni walivyozaliwa, asante sana nimewapata. Jumbe ni nyingi, ni nyingi, ni nyingi. Kwa hiyo turudi tena kwako, Dokta. Huyo ameuliza swali, amesema kwamba mtoto anakuwa darasani ana ufaulu ambao ni hafifu, anafeli. Je, na hii inaweza ikatokea uh, inaweza ikatokana pia na huo ugonjwa wa afya ya akili kwa sababu Hapo kwa kumalizia kwa sababu unakuta mzazi ni anatoa ada, shule ni ya galama, ufundishaji uko juu, ni shule ambayo inasifika kwa dunia nzima hata taifa kwa, kwa ujumla kwamba hii shule inafaulu lakini mtoto ni anafaulu. Je, na hii ni tatizo la ugonjwa wa afya ya akili? Ndugu mtangazaji, naweza nikasema ndio na hapana. Mm. Kwa uh, kusema kweli, uh, akili mm. ambayo nilizunguzia nilizunguzia kuruzi kubwa lakini Hichi cha darasani kuna kitu kimoja tunakihitaja ni mm. akili ya darasani ile mm. tunataka intelligence mm. kwamba kuna kitu tulikuwa tunaita IQ uwezo wake wa kudadagua mambo haya ambayo usiana na kusoma mm-hmm. mm. ni well kuna kuna watoto wana, 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 wanapata changamoto ndio za magonjwa yako mm. mengi ni haya ya ukuaji mengine yanohusiana mm. na mtoto anapata mm. shida ya kusoma hesabu ndio mwingine uelewa lugha kwa hizo haya matatizo pia yapo kabisa tunayafahamu. Mm. Mm. Lakini mengine pia yaweza kuwa ni kwamba kuna vitu vingine vinachangia. Mm. Kwa mfano kama mtoto anamsongwa ana, ana, ana mawazo, uwezo kasema atafanya vizuri darasani. Always. Oh, yeah. Si ndivyo? Eh? Au mtoto kama ana, 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 ana depression, yani yuko mm. kule hana hana ile hamu ya kusikiliza hata kwa mda apea ta attention ya kinachoelewa mwalimu mm. atafundisha atafundisha we hizo mm. hela utampeleka shule nzuri tu lakini <laughs> lakini ndio hivyo atafanya vizuri kwa hiyo inaweza kawa ni kweli ana shida moja kwa moja ya akili mm. ambayo labda ni alizaliwa nayo kama tulivyokuwa tumesema kwamba kuna sehemu za ubongo azikukua vizuri labda zilijeruhiwa kama ni wewe nimeongea hapo awali kwa anaweza asielewe kuna sehemu maalumu sana anaweza kaa asielewe hata yale ya kusoma mm. iwe hesabu au kusoma au lugha lakini kama ana magonjwa haya ameshapata au ameshaanza kupata changamoto mm. zinaweza pia zikapelekea akakosa ule uwezo wa ujifunzaji akaelewa mm. ah, sasa kuna ile kabla mimi sijaanza kusoma hapa mm. kuna ile ulikuwa umesema kwamba yani kutokwenda kliniki pia inaweza mm. kumfanya mwanamke akaweza kupata mtoto ambaye tayari ana ugonjwa huo na hiyo afya ya mm. akili mm. lakini ukasema pia kulewa sana mm. yani kunywa vileo mm. eh, vikali au kunywa sana wakati wa ujauzito mm. eh, sasa kuna labda hata kama nyingine mbili tatu ili mtu aweze kujifunza mbili tu tatu za kumalizia yeah. na wetu kwa hiyo yeah. mm, kwa hiyo nimesema hiyo hapo mm. uh, lakini mm, na, lakini ma- malezi malezi, ah, malezi, malezi. kwa jumla mm. yanachangia kwa kiasi kubwa kama nilivyo nimesema mtoto kama anaonaga tu mm. kuna fujo zinaendelea mm. tu anaweza naye zikamwathiri kwa hiyo aka 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 badilishwa akaingia kwenye akapata haiba zingine kuna haiba zingine pia zinaelekea zina, zina, zina kwenye magonjwa ya akili okay. zile personality mm. kwa mfano ile di, opposition defiant wasi, eh. wasi. eh kwa malezi lakini malezi pia kwenye, malezi unajua sio ya wazazi pekee yake ni ah, jamii kwa jumla kwa bahati mbaya kwa sababu ya utandawazi mm. hadi watoto wadogo sasa hivi wanatumia madawa ya kulevya eh, kabisa sawa madawa ya kulevya nyinyi mnaweza mkaa sema na mnaweza mkaa mnazungumzia unga lakini 
madawa ya kulevya hatari zaidi kwa mfano haya hata kwenye eh, kwenye, kwenye sheli mm. eh kuna hizi gundi hizi <laughs> kuna hizi rangi <laughs> ni moja ya madawa za kulevya watoto wengi wanaanzia huko kabla ya kwenye moja kwenye eh. akili kwa hiyo eh. ita shida eh. yanabadilisha oh. kidogo kidogo ah. na bahati mbaya ubongo wa mtoto ndio unakua sasa sasa watu wanazingatia sana hii kuna vitu vingi kwa kuna vitu vingi kwa maana nyingi ile mnyoko wa maadili kwenye jamii kwenye jamii inapelekea kwa sababu ni utandawazi watu wanaiga hata watoto wadogo mko mnasikia kuna hizi habari za shisha na nini yeah. vitu vingi vinaendelea shisha. lakini kama tukibaki pale kwenye maadili ya jamii zetu mtu akazingatia kwamba huku kwetu bwana sisi kwenye ukristo huwa mambo yanakuwa eh, ABC huku bwana kwenye uislamu mambo yanakuwa ABC si ndivyo mm. mimi naamini kwenye tukirudi pale pale kwenye ile miiko ya kwetu ile ya msingi ya kwenye jamii tunaweza mm. tukaepusha vitu vingi. Kwa hiyo kumbe mm. watoto pia kuvuta hizo shisha, kuvuta hizo nini bangi, bangi kuvuta sigara mm. kabla ya umri wao ile ya 18. Mm. Pia inaweza kaita shida. Ina inapelekea kuleta magonjwa ya akili pia. Basi tunafurahi kuzipata kwa sababu natakiwa watu wajue kuna malezi hapo. Malezi. Eh wa jamii nzima. Eh maana malezi sasa hivi sema changamoto iliyopo sasa hivi ni kwamba malezi yamebaki ni ya mzazi. Mwana jamii akimgusa mtoto. Akimgusa mtoto wangu. Hapo Inaba usinisaidie kulea <laughs> nimeingia leba mwenyewe mm, 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 mm. sasa oh, baba oh. tunapomalizia uh, ni nini sasa kifanyike kwa haraka haraka nini mm. kifanyike ili kuweza kuepukana na ugonjwa huu wa afya yake kwa hiyo kufanyika tunarudi kule kule kwenye mm. viatarishi ndio ni kuzuia viatarishi vile ambavyo vina mm. vinahusika vina kwa modification tunahitaji kumoni kuna risk factor ambazo unaweza kuzibadilisha mm. zile tabia tarishi zikarekebishwa mm. angalau tutazuia kwa kiasi fulani lakini pia mm kutambulika kwa changamoto mapema au tatizo mm. mapema panasaidia ndio kwa kama nilivyo kusema malezi bora tuzingatie malezi yenye miko yenye yanayozingatia usawi ya nini zingine pia changamoto zinatokana na mfano kuvunjika kwa familia unajua yeah. familia kunatokana na nini yeah. sio baba, baba gombi za watu ugumu wa maisha mm. na nini mm. kwao tunaanzia kule kule kwa kama watu turudi kwa misingi kwamba mm. sasa mnapotengana watoto wanapokiwa na manga manga kwao yeah, watakutana wana, wana na watu wenye 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 malezi mengine au makundilika na wanajiingiza kule kwenye dawa za kulevya. Na hiyo ni ukweli kwa sababu mm. familia ikivunjika mm. yake unachukua mtoto ndio e. kuishi naye mm. wewe. Mm. Alafu yule mtoto unamnyima haki ya kwenda kuonana na mama yake. E. Mm. Kila siku anaenda shuleni mm. watoto wanataja mami wanataja dadi. Mm. Mm. Yeye yeah. hawezi kutaja mami ataji dadi yeah. hana chochote kile. Mm. Anaanza kuwaza kumbe mimi babangu, mamangu kwa hiyo nadhani pia hiyo tulikemisha hizi ndoa zisikuje. Na nyingine kabisa kwa sababu tatizo lipo. Na nimeambia jinsi ilivyo mmoja kati ya watoto saba wana hiyo changamoto ndio watoto wazazi tu, jamii mm. itaidi kwa sababu atuzumzi tu wazazi watoto ni wa jamii mm. jamii ione mwamko mm. kwa usiishie tu kusema huyu mtoto mm. amenishinda tabia ndio huyu mtoto awesha labda amela amela ni ndivyo alivyo ndivyo alivyo huyu mm. mtoto shule kwake mm. nimekuwa ni nguvu eh. asisome eh huyu mtoto anajifanyisha mm. mbona ukuta ni tayari ni changamoto ambayo inaelekea kwenye ugonjwa kule mm. wawahishwe kwa sababu watamtupo mm. ah kwa hivyo ni kimya mtoto tupo pale wewe unaweza kuangalia kwa sababu hapa tunafanyia vipimo tunamwangalia hata hivyo unajua doctor hii kitu ni kikubwa naomba tu utaje namba ya simu inawezekana kuna mtu anatuangalia alafu labda anatamani kuja pale seketuli ulivyosema labda ana mtoto ana changamoto hiyo kwa tusimnyime haki kwa hiyo watanipata kupitia nambari 0687 87 Yes, okay. Kwa si tunakupa hapo siku zote za wiki. Okay. Lakini hii Kama... sio kwa watoto tu hata mimi kama nikija na mimi kanicheki au doctor hapo shana naona tayari sisi afya ya akili imesumbua. Unifikia huko ni mpaka tuongee niambie mambo yako. Okay, karibu Jenny Wine na wewe wewe kumwaga mtazamaji. Kwanza kabisa natoa shukurani maana doctor ana wagonjwa wengi. Hapa sasa hivi nadhani kuna foleni nadhani na kuna mgeni umeangalia. Huyu nice tunamsubiri huku yeye TV mama 255 doctor. Tunakushukuru sana kwa kututhamini kuja hapa kwa sababu hapa ukishakuja au tibu mtu mmoja huko mm. unatibu watu karibia yani sta tv inaangaliwa pakubwa mm. sana mm. Mm. kwa hivyo tunakushukuru sana kwa kukubali na mimi nashukuru yeah. sana kwanza yeah. kukunipa hii mm. yeah. time pia <laughs> na mimi nimejifunza vitu vingi kutoka mm. kwako ni yeah. tu mchoyo wa fadhila ni sema yeah. asante okay. kwa sababu yeah. na mimi pia nina changamoto kidogo sio mimi mwenyewe <laughs> familia inabidi <laughs> nikaipime <laughs> kidogo <laughs> lakini pia mimi niwashukuru watu wote walio naangalia kipindi hiki cha mama 255 ambacho ni kila siku ya Jumatatu mpaka 
leo mm. niseme tu asante kwa sababu mm. nimepata somo imeisha hiyo basi inawapenda mm. mimi naitwa Jen Wine ukiingia mm. Instagram andika MC Jen Wine mm. tusigombane tusirushiane mm. maneno mbele ya watoto tusiachane mm. hata kama tukiachana ma ex tumezaa tuendelee kwa <laughs> sawa <laughs> Basi mtazamaji wa Star TV nasubiri kwamba yani jamani genuine mbona kama kamaliza hivi kufunga lakini naamini kama umeweza ah, kupata umeweza kupata madini mengi sana kutoka kwa mgeni wetu ambao tumekuwa naye hapa kuhusiana na tatizo la ugonjwa huu wa afya ya akili endelea kutufuatilia bwana mama 255 kila siku tuna vitu vizuri sisi hapa tuko bomba kabisa kila siku kuletea mada za kuweza kukujenga wewe lakini pia kuweza kukuelimisha na kuweza kukutoa katika ile mitazamo ambayo ni hasi na kukuleta katika mitazamo ambayo ni chanya basi ni kwambie tu kwamba kipindi hiki cha mama 55 kipo ndani ya mitandao ya kijamii ingia Instagram page yetu andika mama 255 tutusaidia ku like, ku follow, ku share na ku comment na kuweza takutupa maoni yako juu ya kipindi hiki na nikusii tu kwamba hata siku ya kesho pia ni siku tukutane tena kesho Friday Friday hadi wakati mwingine lango jina mimi ni Jacqueline Venant ninakupenda na ninakuthamini kwa heri